ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి హలో రామ్ గారు ఆయన రాజు మనిషి మౌనం వహించటాన్ని ఎలా తీసుకోవాలని మనం ఎందుకంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఇన్సిడెంట్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు నాకు తెలిసి ఈ టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు దీనివల్ల లాభపడ్డ అంటే ఆ మౌనం వల్ల లాభపడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు నష్టాన్ని చూసేటువంటి వాళ్ళు కూడా దానికంటే డబ్బులు ఉన్నారు అని అనుకోవచ్చు మనం ఎందుకంటే కొంతమందిలో మనం చూస్తూ ఉండే మనిషి క్యారెక్టరే అర్థం కాదు మనకి అసలు మనం ఒక ఒక రియాక్షన్ ఇస్తాము లేదా ఒక విషయం చెప్తాము ఒకటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంకొకళ్ళు ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ని ఒకేసారి చూసేస్తాం మనం స్క్రీన్ మీద మనం అలా ఇమాజిన్ చేసుకుంటే ఒక్కొక్కళ్ళలా తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళ మౌనాన్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అసలు మౌనం వహించారు అని అంటే ఎలా చూడాలి అసలు అంటే పాజిటివ్ యాంగిల్లో చూడాలా నెగిటివ్ యాంగిల్లో చూడాలా నిజం చెప్పాలంటే మౌనాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం ఈ ప్రపంచం మొత్తం శబ్దంతో కూడుకుంది ఇంత శబ్దంతో కూడుకున్న ప్రపంచంలో నిశ్శబ్దం ఒక బ్రేక్ లైఫ్కి ఈ నిశ్శబ్దం ప్రతి జీవితంలో అవసరం కానీ ఆ నిశ్శబ్దం లేనిది అంటే అంతర్గతంగా లోపల నిశ్శబ్దం లేని జీవితం విపరీతమైన శబ్దాలతో ఆలోచనతో కూడుకొని ఉంటుంది అసలు నిశ్శబ్దం అనేది మనకు చాలా రకాలుగా మనం పాటిస్తూ ఉన్నాం మౌన వ్రతం అని అంటారు అది వ్రతం లాంటిది మౌనం మౌనం అవసరమే కానీ ఎప్పుడు అవసరం ఎక్కడ అవసరం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను షూర్ ఒక అబ్బాయి ఐదో తరగతి చదివే అబ్బాయి దాదాపు గంట ప్రయాణం చేస్తే కానీ వాళ్ళ స్కూల్ రాదు ఇంటి నుంచి రోజు స్కూల్కి వెళ్తూ ఉండేవాడు కొంత విచిత్రంగా ఉండేవాడు బస్సు స్కూల్ బస్సులో అందరూ ఎక్కితే చివరిలో కూర్చొని ఊరికి కూర్చునేవాడు ఎవరితో పెద్దగా మాట్లాడేవాడు కాదు అందరూ ఆడుకుంటుండగా ఒక్కడ కూర్చొని పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండేవాడు సెలవులు వస్తే అందరూ సెలవుల్లో చేసే పనులు ఇతను చేయకుండా ఏం చేస్తాడంటే ఆ ఊళ్ళో ఉన్న అడవిలోకి వెళ్ళి అడవిలో ఉన్న చిన్న చిన్న పురుగులను సేకరించేవాడు చాలా వాటిని మైక్రోస్కోప్లో పెట్టి చూసేవాడు ఇట్లాంటివన్నీ చేసేవాడు అంత విచిత్రంగా ప్రవర్తన నిశ్శబ్దంగా గడిపేవాడు జీవితాన్ని తను ఏం చేయాలనుకున్నా చేసేవాడు ఏమని ఎవరు పట్టించుకోలేదు పెద్ద అయ్యాడు సినిమా డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకున్నాడు సినిమా తీశాడు తను అనుభవించిన ప్రకృతి తను అనుభవించిన జీవితం నిశ్శబ్దంగా ఇన్నేళ్లుగా చూసిన జీవితం నుంచి వచ్చిన సినిమా అవతార్ బా జేమ్స్ కెమెరాన్ జేమ్స్ కెమెరాన్ అట్లుండేవాడు టైటానిక్ చేశాడు నిశ్శబ్దం అలా ఉంటుంది అంతేకాదు నిశ్శబ్దము ఎక్కడ నిశ్శబ్దంగా ఉండాలో ఎక్కడ ఉండకూడదో తెలియకపోతే ఉన్న పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి ప్రపంచాన్నే ఏలేంత అద్భుతమైన మార్కెటింగ్ కంపెనీ ఉంది మార్కెటింగ్ కంపెనీ ఎట్లాంటిదంటే అసలు చైనాలో తన మార్కెటింగ్ కంపెనీ ఉంటే ఆ కంపెనీ లాభాలు ఎట్లాంటివి అంటే అత్యంత మల్టీనేషనల్ కంపెనీల్లో దాదాపు పది సంవత్సరాల లాభాలను ఎంత సంపాదించి పెడతాదో ఒక సంవత్సరంలో సంపాదించి పెట్టేంత గొప్ప కంపెనీకి ఓనర్ ఎప్పుడూ మౌనంగా ఉండాల్సిన వాడు ఉండ ఉండాల్సిన టైంలో ఉండకుండా ఉన్నట్టుండి నోరు తెరిచి చైనీస్ గవర్నమెంట్ అగెనెస్ట్గా మాట్లాడాడు ఈ చైనీస్ గవర్నమెంట్ పద్ధతులు సరిగ్గా ఉండవు అని నోరెత్తి మాట్లాడాడు మాట్లాడినందువల్ల ఆ గవర్నమెంట్ వెంటనే అతని మీద చర్య తీసుకొని ఇప్పుడు ఆలీబాబా అనే కంపెనీ ఆలీబాబా సిఈఓ జాక్ మా ఎక్కడ కనిపించడు ఎక్కడ నోరెత్తడు ఇటీవలే ఒక మీటింగ్లో కనిపించినప్పుడు సైలెంట్గా ఉన్నాడు రెండే మాటలు మాట్లాడాడు మౌనాన్ని బ్రేక్ చేస్తే చెయ్యకూడని చోట బ్రేక్ చేస్తే దాని ఫలితం ఎట్లుంటుందంటే జీవితాంతం ఆలోచించేదిగా ఉంటుంది అది జాక్ మా ఎగ్జాంపుల్ సో ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్లో మౌనాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకున్నవాడు సరిగ్గా ఉపయోగించుకునేవాడు మౌనం అర్ధాంగీకారం అంటారు మౌనానికి ఎన్ని మీనింగ్స్ ఉంటాయి ఎలా చదవాలి అన్నది ముఖ్యంగా కోపం వచ్చినప్పుడు ఒక అద్భుతమైన ఆయుధం మౌనం మ�్నం చేతగానితనం కాదు ఎంతో చేత అయినవాడు ఎంతో బలం ఉన్నవాడు మానసిక స్థైర్యం ఉన్నవాడు మౌనంగా ఉంటాడు బాగా బలహీనత ఉన్నవాడు ఇమ్మీడియట్గా రెచ్చిపోతాడు యాక్టివ్ అవుతాడు ఎమోషనల్ అవుతాడు రియాక్ట్ అవుతాడు యాక్షన్లో చూపిస్తాడు బలహీనతకు గుర్తుంది చాలామంది బలాన్ని గుర్తు అనుకుంటారు చాలా పొరపాటు ఎంతో మానసిక బలం ఉన్నవాడు ఏం చేస్తాడంటే యాక్షన్ చేసి ఏమైనా చేద్దామని అనిపించినప్పుడు కూడా తను తాను తమాయించుకొని నిశ్శబ్దంగా ఉంటాడు ఆ మౌనాన్ని సాధించడం అనేది నిశ్శబ్దాన్ని సాధించడం అన్నది అది సాధించాల్సిందే తప్ప ఊరికే నేర్చుకునేది కాదు పూర్వం మనం మునులు అనేవాళ్ళం 
ముని అంటే అర్థం ఏంటంటే మౌని అని అంటే మౌనం నుంచి వచ్చిన పదమే ముని అని మునులు మహర్షులు అని అంటాం ఎందుకంటే వాళ్ళు మౌనంగా ఉండేవాళ్ళు అని మౌనం చాలా ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇస్తుంది మౌనం చాలా సమస్యల్ని కొత్తగా పరిష్కరించేలా చేస్తుంది అయితే ఎప్పుడు ఎలా మౌనంగా ఉండాలి మాట్లాడవలసినప్పుడు మౌనంగా ఉండి మౌనంగా ఉండవలసినప్పుడు మాట్లాడితే మహానష్టం జరుగుతుంది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇందా మీరే అన్నారు ఇందాక చెప్పింది అవతార్ సినిమా ఒకటి రెండు జాక్మాదే చాలా మందికి ఈ మధ్యకాలంలో ఎందుకు అబ్బా జాక్మా కనిపించట్లేదని చెప్పేసి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు రీజన్ అదే ఎక్కడ పడితే అక్కడ అద్భుతంగా మాట్లాడేవాడు మాట్లాడుతూ ఆ స్పీడ్లో గోల్డెన్ హోల్డ్ చాలా మోటివేట్ చేస్తూ మాట్లాడేవాడు అసలు ఆ స్పీడ్లో రాకూడదు అని ఒకటి వచ్చింది అందుకే ఎప్పటికి అయ్యేది ప్రస్తుతం అప్పటికి ఆ మాటలాడి అన్యుల మనముల నొప్పింప ఇక తానవ్వక తప్పించుకు తిరుగువాడు ధన్యుడు సుమతి ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చదివి మీరు గుర్తు చేశారు ప్రజ్ఞ అనేది ఉంటే ఈ ప్రజ్ఞ ఉంటే సైలెంట్ అనే దాంట్లో మీనింగ్ ఉంది ఎస్లో స్టిల్నెస్ ఉంది మనిషి ఏదైనా సరే ఒక స్టిల్నెస్లో తను తాను గురించి ఆలోచిస్తాడు మనిషి మూమెంట్లో షేకీలో ఆలోచనలు షేక్ అయినా మనిషి షేక్ అయినా సరే స్థిరంగా ఉండలేనివాడు అందుకే యోగా చేసిన మెడిటేషన్ చేసిన స్థిరత్వం కోసం ప్రయత్నం చేస్తాను ఆ స్టిల్నెస్ని సాధించాలి ఈ స్టిల్నెస్ అనేది మనిషి చాలా కష్టపడి సాధించాల్సిన ఒక ఒక స్కిల్ అవును సార్ ఆ స్టిల్నెస్ అనేది ఊరికే కూర్చుంటే రాదు మనసు శరీరం రెండు స్థిరత్వాన్ని సాధించాలి దట్ ఈస్ స్టిల్నెస్ అవి మీకు రావాలి అని అంటే ఫస్ట్ పక్కనోడి మీద ఏడటం ఒకటి ఆపి ఆపుకోవాలి రెండు కంపారిజన్ ఆపుకోవాలి మూడు కోపం వచ్చినా సరే కొద్దిగా ఆపుకోవాల్సి ఉంటుంది నాలుగు చాలామంది బాడీ లాంగ్వేజ్లో కానీ బిహేవ్ ఆ బిహేవియర్ ఒకలాగా చెప్తుంది ఎదుటి వాళ్ళు ముందు ఎలా కూర్చోవాలి ఎలా నుంచోవాలి ఏం చేయాలి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ సరిగ్గా కరెక్ట్ కాకుండా ఉంటుంది ఆ టేప్ ఒకళ్ళు మాట్లాడుతుంటే ఈ టేప్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇంకోలా ఉంటుంది వీటిల్లో కనుక స్థిరత్వం పొందితే ఆ స్థిరత్వం ఖచ్చితంగా వస్తుంది మనం ఊరికే మీరు అందరూ చెప్పినట్లు మెడిటేషన్లో చాలా మంది కూర్చుంటారు సార్ మెడిటేషన్లో కూర్చోటం అంటే ప్రతి ఒక్కరు గంట సేపు కూర్చోవాలని హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చోవాలని ఎవరైనా కూర్చున్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు మెడిటేషన్లో నేర్చుకోవాల్సిన ఏంటంటే గంట రెండు గంటలు ఎందులు ఎందుకు అంత కూర్చుంటున్నారంటే వాళ్ళల్లో వాళ్ళని తెలుసుకోవటం ఆ ప్రాసెస్లో మీరు అక్కడ ఏం వదిలేయాలనేది పాయింట్ అంతే కదా సార్ ఆ స్టిల్నెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే నీళ్ళు ఎట్లా అయితే స్టిల్ నిలబడితే చెత్త మొత్తం కిందికి పోతుందో అట్లా మన ఆలోచనలు మనల్ని డిస్టర్బ్ చేసేవి ఏవైనా సరే ఆ స్టిల్నెస్లో అవి అడుక్కుపోతే ప్యూర్ వాటర్ మాత్రం ఉంటుంది పైన మన లేయర్ ఒరిజినల్ లేయర్ కనిపిస్తుంది ఒరిజినల్ లేయర్ ఉంటుంది ఐ ఈజ్ ఇంక్వైరీ ఇంక్వైరీ అంటే మనల్ని మనం లోతుగా ఆలోచించే అవకాశం కల్పించడం ఐ ఇంక్వైరీ అంటారు ఎల్ ఈజ్ లిజనింగ్ కోపం వచ్చినప్పుడు కోపంలో మనం యాంగర్ మేనేజ్మెంట్లో చెప్తుంటాం అవతల వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే వీళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు మాట్లాడదామా అని వింటారే తప్ప లిజనింగ్ మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోవాలని వినటం వేరు మీరు ఆపితే ఇంక నేను మాట్లాడదామని వినడం వేరు సో ఈ ఈ సైలెన్స్లో ఉన్న లిజనింగ్ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ యూ బహుశా మీ కోపానికి నాకు అర్థం తెలియచ్చు అరే అందుకా నీ కోపం వచ్చింది అని ఇంకా నా కోపం రాదు సో దట్స్ వై లిజనింగ్ ఈ ఈజ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఏంటంటే మనిషి నిశ్శబ్దంలో ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసుకోడు ప్రిజర్వ్ చేస్తాడు తనకున్న శక్తి ఏదైతే ఉందో సైలెంట్ కూర్చోవడం వల్ల ప్రిజర్వ్ చేస్తాడు నాగరాజు ఎనర్జీ ఎప్పుడైతుందంటే ఎమోషన్స్ని మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఎనర్జీ వెళ్ళిపోతుంటుంది ఎమోషన్ ఈజ్ ఎనర్జీ ఆ ఎమోషన్స్ని అర్థం చేసుకొని వాటిని ఇంటెలిజెంట్గా అంటే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్తో ఉండే అవకాశం మీ ఎనర్జీని ప్రిజర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఎనర్జీ అందుకే మీనింగ్ఫుల్ సైలెన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ మీనింగ్లెస్ వర్డ్స్ ఈ ఈజ్ అ ఎనర్జీ మనం ఎమోషనల్గా ఇంటెలిజెంట్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఎమోషన్స్ని అర్థం చేసుకుంటే ఎనర్జీని కాపాడుకోగలరు సైలెంట్లో ఎనర్జీని మనం మిగిలించుకోవచ్చు దాచుకోవచ్చు దట్ ఈస్ ఎనర్జీ ఎన్ ఈజ్ అ నాయిస్ ఫ్రీ శబ్దాలకు దూరంగా ఉండడం ఏది ఇంటర్నల్ శబ్దం మన ఆలోచనలు మన దిగుళ్ళు మన జడ్జిమెంట్స్ ఇవన్నీ లోపల వచ్చే శబ్దాలు ఈ శబ్దాల నుంచి దూరంగా ఉండడం ఎన్ సి సైలెన్స్లో సి సి ఈజ్ అ కామ్నెస్ సి నిశ్శబ్దంగా ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయో చూడండి సైలెన్స్ కామ్ అండ్ యూ నీడ్ స్టిల్నెస్ వీటన్నిటికీ వీటన్నిటి ప్రయోజనాలన్నీ సైలెన్స్లో ఉన్నాయి సో కామ్గా ఉండడం అన్నది కామ్గా ఉండడం ఒక్కొక్కసారి చాలా కష్టం అందుకే యాంగర్లో ఎప్పుడైనా కోపం వచ్చినప్పుడు కొంచెం కామ్ అవ్వు అని అంటారు 
కామ్నెస్లో సొల్యూషన్ ఉంటుందండి సో సొల్యూషన్స్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై విత్ సార్ కామ్ ఈ ఈజ్ దాట్ ఎంటీనెస్ అసలు ఏ జడ్జిమెంట్ లేకుండా ఉండడం అనేది ఎంటీనెస్ ఈ ఎంటీనెస్ను సాధించాలంటే ఎంతో సాధన చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు సైలెన్స్ అన్న వరల్డ్ వరల్డ్ లాగా ఉంటుంది కానీ ఇందులో చాలా జీవితం ఉంది అదే సార్ ఒక గంట గంట కూడా కాదులండి ఒక పది నిమిషాలు పనులన్నీ పక్కన పెట్టేసి మనల్ని మనం మర్చిపోయి థాట్ని ఒక చోట పెట్టాలి అని అంటే చాలా పెద్ద టఫ్ చాప్ నాకు తెలిసి చాలా పెద్ద టఫ్ చాప్ ఫెంటాస్టిక్ అండి చాలామంది అడ్వాన్స్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంటుందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది నారాజు డిసెంబర్ ఐదో తేదీన అడ్వాన్స్ విజువలైజేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఐదు రోజుల పాటు అందులో కొత్తగా ఒక స్కేల్ని కూడా నేను పార్టిసిపెంట్స్కి కండక్ట్ చేసి ఒక టెస్ట్ని సైకోమెట్రిక్ స్కేల్ ద్వారా వాళ్ళ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళ స్థాయి వాటి రేంజ్ ఎలా ఉందో అందరితో ఆ స్కేల్ టెస్ట్ చేయించి వాళ్ళకి నేను పర్సనల్ రిపోర్ట్ ఇస్తాను ఇది అడిషనల్ ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ విజువలైజేషన్ ఎవరైనా సరే సైకోమెట్రిక్ టెక్నిక్ అనండి లేదంటే ఎవరైనా సరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళకి కానివ్వండి బెస్ట్ టూల్ సార్ అంటే మన మైండ్ సెట్ ఏ లెవెల్లో ఉంది అని పర్సనల్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోసం అని చెప్పేసి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనం కొంతమంది డిప్రెషన్లో ఉన్నామా జనరల్గా ఉన్నామా అనేటువంటి దానివల్లే తెలుస్తుంది కరెక్ట్ పాజిటివ్ థాట్స్ ఏ రేంజ్లో ఉన్నాయి ఎస్ నెగిటివ్ థాట్స్ ఏ రేంజ్లో ఉన్నాయి నేనేమనుకుంటున్నానో అసలు నాకు ఎలాంటి రేంజ్ ఉంది అన్నది అందులో తెలుస్తుంది ఫంటాస్టిక్ అండ్ సో అడ్వాన్స్ విజువలైజేషన్లో అది ఉంటుంది ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుందని డిసెంబర్ ఫిఫ్త్న స్టార్ట్ చేస్తున్నాం డిసెంబర్ ఫిఫ్త్ ఫైవ్ డేస్ సెషన్ అడ్వాన్స్ సెషన్లో సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ టు ద పార్టిసిపెంట్ చూ సార్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ నారాజ్ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదా అన్న వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక అడ్వాన్స్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే రామ్ గారిది స్క్రీన్ మీద మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి డిసెంబర్ ఫిఫ్త్ నుంచి ఉంటుంది సో మీ లైఫ్ స్టైల్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మిమ్మల్ని మీరు కొత్తగా మార్చుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళకి ఈ అడ్వాన్స్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ అయితే చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి ఆసక్తి కలిగిన ఎవరైనా సరే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి డిసెంబర్ ఫిఫ్త్ అయితే క్లాసెస్ అయితే స్టార్ట్ అవుతాయి అండ్ విజువలైజేషన్ మీద మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా కింద కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేసిన లేదా అకార్డింగ్ టు హ్యూమన్ సైకాలజీ మీకు ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏదున్నా కూడా కింద కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేసి త్రూ విజువలైజేషన్ దాన్ని ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలనేటువంటిది కూడా ఖచ్చితంగా మేము వాటి మీద వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ 